没人呢，去哪儿了？算了，走吧。我昨儿跟建斌说了，我说我今儿不让你带东西看看他吧。杨金雪，我是。哎，好说。哎哎哎哎哎，好说。是不是你带我们家去喝的酒啊？我们家建斌。你干啥呀？你在这打人呢。哎哎哎，好说。金雪，你干嘛呀？好说。哎呀，好说。有话好好说。谁喝酒了？你说。打人。谁带你去喝酒的？金雪，你等等我，慢点儿。这郝建宁出事跟你有什么关系？你着什么急啊？不是，领导，小西现在肯定是慌神了，我们得赶紧想办法帮帮他呀。他一个乡镇干部，这点事儿还不至于他慌。不过小西这会儿肯定为这事儿忙着呢，咱俩现在去肯定给他添乱，要不然这事儿再等等。领导，我这心里现在真的很不是滋味儿。这要不是我昨天晚上多事儿拉郝建斌喝酒的话，不可能发生这样的事儿。你说，我这不是把人给害了吗？这事儿跟你没关系，你别什么事儿都往自己身上揽啊！不行不行，我这心里还是过意不去，我得去看看。你这这样，你在家等着我，我很快回来啊。金雪。青青姑娘，我把我们家老好的情况都跟你说了。他上有老下有小，现在一家人都等着他去照顾，可他因为这种莫须有的罪名被抓进了派出所。你忍心吗？你好好想想，老好究竟是救你的人，还是那个伤害你的人？青青，你再想想，咱不能放过坏人，也不能害了好人。对，你慢慢想想。青青姑娘，我们大家都不希望这种事情发生。可是，既然事情发生了，我们就一定要抓住那个伤害你的人，而不是冤枉那个去帮助你的人。有啥说啥，别害怕。对。想起来啥你就给我打个电话。行行行，赶紧走吧，回头我再来看你。啊。小西，建斌那边怎么样了？受害人受伤了，所以记不起来到底是谁伤害他了。警察还在调查。啊，你也不用太担心了，建斌不会做那样的事儿了，肯定是被误会了。哦，对了，我有个同学改行做律师，我打电话跟他把这事说过，他说最好能把你带过去，当面跟他说说细节。律师，律师真的能帮上忙吗？那总比咱们强吧。走啊，咱们见见去。走。啊，金雪，建斌现在出事儿了，他肯定跟小西结不了婚，要不咱俩先结，给他们冲冲喜。哎呀，他们家现在肯定乱成一团麻了，我们现在结婚不太合适吧？再等等吧，建斌很快就能出来了。建斌要是真被判了刑，那咱俩这婚还结不结了？小西结完婚，我才能结婚。这是咱俩最早说好的吗？那你的意思就是，小西不结婚，咱俩就一直这样，生活在一起
，但我不是你的妻子。娜娜，我们要相信郝建斌。建斌不可能做那样的事儿。建斌跟小西结婚，那都是早晚的事儿吗？早晚是多久？杨清玄，你不觉得咱俩现在这关系很可笑吗？当初你说你对不起王小西，你要等他结婚以后你才能结婚，那我也认了，我也妥协了。可现在郝建斌他出事儿了，他要真被判刑了，那咱俩是不是要等他出狱才能结婚呢？娜娜，行了，你别说了，都是我的错，跟你没关系。这些年为了咱俩能过上好日子。我没日没夜的帮你，可我得到什么了？我想要的幸福，你永远都给不了。我可以给你幸福，那你用行动来证明。怎么证明？马上跟我结婚。嗯、任何事儿我都可以答应你，只有这件事儿。又找王小西去了？啊，帮他看看还有没有别的线索。找着了吗？哎，没有。要能找着，早就找着了，还用得着你们啊？该不会郝建斌真犯事了吧？你不要乱说。派出所那边目前也没有确凿的证据，我估计建斌很快就会回来了。那他俩能办婚礼了？这案子还没有了结呢。建斌目前还是犯罪嫌疑人，婚礼得等到他完全洗脱罪名之后才能办。咱俩回深圳吧，机票我都买好了，今天晚上就走。我不能走，娜娜。建斌遇到这个事儿，肯定会受打击。小西要一个人照顾两家的孩子跟老人，肯定会特别的累。我想留下来，陪他度过这个坎儿，全当是报他对我多年的恩情。你留下来能帮他什么呀？你是警察吗？秦雪，你答应过我的，你说过你会对我好，你会照顾我一辈子。可你现在怎么做的？你心在哪儿呢？啊？你心在王小西那儿呢？我也是女人，我是个正常女人，我的心也会痛的。我知道娜娜，我什么都知道，但是我求你了，这次能不能理解我一下？如果我现在离开的话，我内心对小西的愧疚就会越来越深。这个时候，我必须要做点事儿。才能让我心里觉得我不再亏欠小西。娜娜，我求你了，你让我留下吧。等建斌没事了，我一定去找你。我就问你一句话，你到底跟不跟我走？小西就跟我亲妹妹一样，我妹妹如果有事儿，我能看着不管吗？娜娜，你放心。我帮小西只是出于兄妹之情，绝对没有别的意思，不会发生什么的，好吗？照顾好你的妹妹，你不走我走。哎、我为了你，都已经跟小西离婚了，你还想怎样？你人跟他离了，你心跟他离了吗？
以后啊，不管遇到什么样的坎儿，都要跟现在一样，把腰板挺得直直的。怎么了？想通了？不跟警察吵吵了？那我不是心急吗？你再心急，也不能对警察那个态度啊。人家只不过是按照程序在调查事实的真相，你看你。不过我还挺开心的，说明啊，你心里边在乎我。我当然在乎你了，而且我还相信你。所以你千万不能有压力，回头我就去找那个柳青青，我一定会想尽办法让她说出实情的。行了，别再为我的事儿分心了，把精力放在工作上了。反正这事情已经发生了，这事实的真相呢，也都摆在那儿了。柳青青想歪曲事实，那也是不可能的。不过，因为这件事儿呢，我可能会被停职，到时候单位的人手就少了，那工作就多了。你也多帮着张书记他们呀。多分担点，他们不会一直听你的职吧？你能对我有点信心吗？说的我好像真要被踢出党组的一样。你要相信党，相信组织，他们一定会给我一个交代的，一定会给我洗脱嫌疑的。好，听你的，相信党和组织。咱们回家吧。先去单位报道。这不是小西吗？哎，来点路，别叫了。真相又不知道这俩人啥时候能结婚了。结不结婚都是一样的，他们俩呀，心在一起呢。你们对这里的安排没意见吧？没意见，我今天就去防护站报道。张书记，郝建斌真的没有犯罪，他是被冤枉的。我知道，我相信他。小心，书记这样安排。实际上是在保护我。建民这件事儿，现在还处在调查阶段，案子没有结，自然会出来许多流言蜚语。让他去山里面躲一躲，是有好处的，是在保护他。我还想去山里清静两天呢，可哪有时间呢？但这是美差，你说呢？那我就先回家给他收拾收拾行李。建斌，一定要相信党，相信组织。嗯，去吧。妈，你咋来了？回来了啊！建斌被放出来了，没事了吧？就。婶儿，那案子。建斌，你先回去收拾东西吧，我就不过去帮你了。妈。咱回去说，哎，好，走了。哎，哎呀，建明啊，你可回来了？怎么样？警察已经抓到那个祸害柳青青的凶手了吧？还没有呢，还没有。到底什么情况？你告诉我。哎呀，行了，爸，你就别再问了。你以后啊，也别再说什么祸害不祸害的话了。那凶手没有得逞，那柳青青啊，只是受点惊吓。那他为什么非咬着你不松口呢？这不害你吗？爸，我拿几件衣服就去护林站报道了。护林站啊，这段时间呢，你就别回松竹庄了，在这儿好好的陪陪开心吧。镇长被录了，暂时的。哎呀，哎，对了吧，这段时间我不在，有啥事呢就找小西，他会替我好好照顾你们的。青青，你就给我等着你。山上冷，你把这个毛毯给建斌带着。哎呀，这不都是福星吃的吗？咋还给他带着？山里买东西不方便，能多带呀、啊、就给他多带点。啊，那，你和建斌结婚的事儿咋办呢？原本定下的日子肯定是结不了了，等回头他把这事儿处理完了再说吧。那建斌咋说的？他说他都听我的。小西。
可别啥都你说了算啊！一定要跟建斌商量着来。这两口子过得可不是谁能管着谁，过的是两个人一条心。我知道了，妈。你没事啊，抽空去看看好书啊。建斌出了这事儿以后啊，他一直没低过头，估计在强撑着呢。你呀、啊，有空去劝劝他。这咋了？俩人马上都要成亲家了，还追你那小疙瘩，还过不去呢。看来张书记说的真没错，这个地方太好了。你在这儿待段时间，然后精神焕发的回去，咱们办婚礼。我现在也挺精神的呀。我的意思是让你好好休养休养，年轻几岁再回去。咋了？嫌我年龄比你大了？<笑>这还真的挺美的。是啊。来了。有事儿吧？转半天了，进来吧。啊，那个，小西说让我来劝劝你。你不找我，我还找你呢。为啥？你得给我帮个忙。哎，屋里坐。来，青青姑娘，建斌是啥样的人？我跟你说了，他为人正直，又是个镇长。你说。他咋能做出欺负你的事儿呢？婶不催你啊，你有空的时候好好想一想，看是不是记错了，错把救你的建斌当成害你的人了。婶儿，我真的不记得了。那，那你是不是也不记得？建斌害过你啊！你看，你自己不是也记不清楚吗？那你为啥要在警察那儿说是建斌害了你呢？哎呀，青青，你知不知道，就因为你的一句话，把好好的一个镇长给毁了。他现在被停了职，还被发配到山里头去看林子。原来啊，他是要调到县里头去工作的。现在就因为你自己一句都说不清楚的话，哎呀，就全泡汤了。青青姑娘，你看这样好不好？你到警察那儿去，你就跟他们实话实说，你就说。你自己也拿不准到底是谁害了你，你看这样好不？你说一句，哎，你别哭别哭，你听婶儿跟你说啊，你说一句，那比我们说十句都管用。你说了以后，那建斌说不定就可以恢复名誉，不用去看林子了。哎，再说啊，他当过兵，那抓坏人是有一手的。让他去把害你的那个人给找出来。哎，你好，是赵董事长吗？啊，我是清雪的女朋友，我叫玉丽娜。冒昧的给您打电话，是想问问您有没有时间？您要是有时间的话，我想跟您单独聊聊。哎。好，再见啊，赵董事长
。清雪怎么没来？他回老家办事儿了。清雪一直说董事长对他帮助特别大，找不到机会报答你们的。董事长有什么需要我跟清雪做的，您一句话，我俩就算赴汤蹈火，也得帮你把事儿做了。都是从洛河边出来的，相互帮助理所应当的，不要放在心上啊！哎呀，那不行，这有句话说得好，滴水之恩当涌泉相报。况且董事长对我们的恩情都不是滴水之恩了，应该是四海深。<笑>真的，董事长，我没跟您开玩笑。你要有什么需要我跟金学做的，你尽管吩咐。哎，你别说啊，我还真有件事儿，你们可能帮得上忙。董事长，您说。二十多年前，我在洛河边上。嗯。金学，金学，妈，哎，快快下来。怎么了？妈给你熬的汤，来，妈，我喝不下了。我这是补的汤。我问你，这两天我怎么没看见娜娜呀？啊，她回深圳了。她一个人走的，你俩是不是吵架了？没有，深圳那边公司临时有点事儿。是不是因为小西的事儿啊？妈，小西现在遇到点困难，我想帮帮他。帮的？你咋帮啊？啊，瞧把你给能的！当初你们俩非要离婚的时候啊，你非要跟娜娜好，现在你再因为小西的事儿跟娜娜吹了。哎呦，我这张老脸可真是没法放了。哎呀，妈，这跟您有啥关系？咋没关系啊？你跟小西离婚的时候，人家村子里边人是咋说咱的啊？说你忘恩负义啊！一发达了就把这小西给甩了。你现在要是再跟娜娜吹了，那难听的话就更多了。妈，人家说啥你不去听不就完了吗？你不想听，那风都得把那话刮到您耳朵里。明天，你给我赶快回深圳，跟娜娜在一块儿。我还等着抱孙子呢。妈，这样吧，等建斌这事了了，了完之后，我马上回深圳。了啥了啊？有你啥事儿？你说你这孩子啊，你这犹犹豫豫的性格，你啥时候能改一改呀、啊？你别冲着大脑袋，为了别人的事儿再把你自己的媳妇儿给丢了。后悔都来不及，你好好想想，明天就走啊！把这汤喝了，倒点凉。哎，建明现在进伤了，回来一趟不容易，家里面的事儿，你能忙得过来吗？我妈来了，有她帮忙，忙得过来。小西，这都怪我。如果不是那晚我找建斌喝酒的话，秦雪哥，建斌那天晚上就是不喝酒，摊上这种事情也没招。再说了，警察也没说他就是罪犯，只是让他配合调查。我相信，总会有水落石出的那一天，我也会陪着他等到那一天的到来。建明能娶到你，真是他的福气。你是一个可以陪他同甘共苦的人，值得他等你那么长时间。你今天这是咋了？说话怪怪的。没啥，我就是在想，当年我都成那样了，你都不放弃我。现在建斌这样，你肯定会陪在他身边，不离开他。那肯定的，以前只要我有事儿。他就站在我的身边，现在我也要站在他的身边。你跟丽娜不也挺好的吗？好好对她。
娜娜，一定帮我多留意留意啊啊,啊！重要，这事儿对我太重要了。回头我请你吃大餐啊！啊，好了，我先不跟你说了，我们家清学回来了。啊，再见。你怎么那么快回来了？见面那事处理完了？还没有呢。我是怕你生气出什么事儿，那天都怪我不好，不该对你发火。我应该好好的考虑一下你的情绪，娜娜，能不能别生我的气啊？你看我的样子像在生你的气吗？哎，你看，我给你买的包还有鞋，都是最新款的。来，谢谢你，清轩，我就知道你心里有我。不是有，是只有。我的心里只有你，娜娜，相信我，我是想好好跟你过一辈子的。那你能马上跟我结婚吗？喂，这个我不是。我跟你开玩笑的。上次那事儿是我做的不对，我不该在你关心小溪的时候还跟你闹别扭。我跟你道歉。我没有做到一个好女人该有的大度，请你原谅我，娜娜。我们俩以后再也不要因为别人的事而吵架了，好吗？好，不吵了。小谢，怎么样？凶手还没找到吗？没事儿，你跟建斌也不用太担心了。我想，只要凶手作案，就一定会留下蛛丝马迹，警察很快就能破案的。啊，啊，对了，现在建斌进山了，你在家一定要照顾好自己。不要让我担心，啊，挺好的。行，那我再找时间打给你。再见。娜娜，哎，怎么了？我在老家拿回那几个玻璃瓶呢。哦，在呢。那你帮我拿一下。哦，行。赵董事长最稀罕这个，明儿我给他送过去一趟。没别的事儿吧？怎么了？啊，明天我刚好要去龙岗那边看房子，要不然我帮你们送一趟吧。以后公司的大事你来管，这么跑腿的事儿我来吧。哎呀，这可不是什么跑腿的事儿。我们公司刚起步，赵董事长的支持非常重要的。再说了。赵董事长一直对我们恩重如山，这话我老简都快听出来了。行。哦，对了，明儿那客户有诚意买房子吗？啊，价格和户型图我都给他了，试试看呗。就是价钱能不能再低点？这样吧，你要是诚心要的话，我回头跟房主再商量商量。还有岳小姐，你们这个中介费也太高了。这中介费都是有行规的，我也没有办法呀。办法都是人想出来的嘛。比如，你可以跳过你们公司，直接跟房主交易。
这样吧，总价只要你能降下来，少不了你的辛苦费。嗯，吃了，哎，你尝这个。嗯。怎么了，闹闹？今儿不顺利啊？我今天带客户去看房，结果那房东说不卖了。嗨，我还以为什么大事呢。咱俩遇这种事也不是第一次了。来来来，先吃饭，甭想了啊。嗯。嗯。嗯、啊，对了，我今天去董事长那儿，他接到你给他东西特别开心，说改天要请咱们吃饭。哎，说实话，我们应该请人家吃饭。公司挣钱了，我给他交房费，他死活都不要，最后就象征性的收了一点点。哦，对了，他还说洛州是他的第二家乡，他想抽时间回去看看呢。人家那么忙，哪有时间啊？哎，对了，这建斌跟小西不是说过吗？让咱俩帮他们留意一下有没有给家乡投资的人，这赵董事长不就是最佳的人选吗？建明现在自身难保，哪有时间管什么投资啊？嗯、后续有什么问题，我会帮您一直跟进的，直到您拿到房产证为止。不过吴先生，这件事情。不能让我们姚老板知道啊！跑私单他最忌讳了。明白。我吴某跑江湖这么多年了，这种事儿我见多了。丽娜小姐，请说好。谢谢吴先生。应该是我谢谢你，我真是佩服你的口才。要不是你说动了房主降价，我可要多花一笔冤枉钱的。哪里哪里，请。哎，哎妈，清学给你买房子了，他没跟我说啊。哦，好的好的，我知道了。姐，山柚子要要要要要要要，什么情况啊？我给你做好吃的了。这么高兴啊？嗯。怎么了这是？你真好，你对我爸妈都那么好，我真没爱错人。你看你说什么呢？你爸妈那不就是我爸妈吗？老梁可也不容易啊，养了你这么好一女儿，那现在不得想想这个女儿的清福啊？再说了，你跟我打拼这么长时间，就全当是我给你的辛苦费了。你会一直这么爱我吗？我不爱你，那我爱谁呀？啊！那咱俩什么时候办事儿？建斌那镇长都给撸了，小西跟他的婚事儿都不知道要等到什么时候。那咱们俩……你放心，我相信时间肯定不会太长了。即便他是一个普通老百姓，小西也一定会跟他结婚的。嗯，你过来，看看我给你做什么好吃的。我想成立一个房地产开发公司，你跟杨总有没有兴趣参与一下？你想做大？谁不想做大呀？咱们代理的地产公司的分交易做得这么好，你想想，那么多房子，我们都给卖出去。要是咱们自己建房，自己卖，会怎么样？这条街的同行，就咱们两家做的比较好，信誉还好。如果咱们合伙成立一个房产公司，产销一条龙，肯定赚大钱。这好是好，不过这地怎么解决呢？你不知道我舅舅是规划局的，看，你跟杨总整天就知道小打小闹，竟然还不知道这事儿。这条街上
，凡是卖房子的，都知道我舅舅规划局的。我们做这个产品分销吧，是无本买卖。你说这突然要建房子，想想总没那么简单。只要有地，银行贷款还不是分分钟的事儿。深圳现在是寸土寸金。机不可失、啊。这样吧，肖老板，我回去呢跟杨总商量商量，然后再给您个答复。可以。来，预祝咱们合作成功。肖老板的人是有实力，但是我觉得他太爱说大话了，咱们得好好考虑考虑。这多好一机会啊！你不是一直都想把公司做大吗？人肖老板可说了，想跟他合作的人还挺多的。他就是觉得咱俩靠谱，楼盘卖得好，所以才选择跟我们合作。咱当时不是说了吗？回老家那边办房地产公司。深圳水这么深，我们又是外地来的。你这人就是太优柔寡断了。我们就是入股合资而已。到时候公司开了，还是由他管，我们可以回去买我们的，到时候两边都能盈利，不是更好吗？反正我觉得这机会挺好的，总共投资五百万，咱俩也不用出多了，出个两百万，到时候年底的时候等着分利润，你说呢？再想想吧。金旭啊，跟肖老板合作那事儿，你怎么打算的？啊，最多一百万，多了风险太大。这个数字起码在咱们的承受范围之内。一百万也行啊，那我就这么回他了。嗯。哎。啊，对了，昨天我接待一客户，他跟我说有一个物业正在转手，你抽空跟他联系一下。哎，务必要确认好产权的属性。别以后出了麻烦。知道了。一会儿先把你送回公司，我去郊区跑一趟。他们说在郊区有一套别墅正在清盘，老板说了，卖出去一套，能给咱们提成十万。我去看看，能不能给咱们全部拿下。那有多少套啊？大概有三十多套吧。三十多套。那卖完不就有三百多万了吗？秦轩，这事交给我吧。行啊，你先把手边的事儿忙完，我去那边看看，先给咱摸个底、嗯。行。哎呀，最近生意真是出奇的好，这运气来了挡都挡不住。三十多套。你看，我给你介绍一下啊，现在是八号、九号，对对对。咱们这些大街上撒广告卖房子的，终于可以盖房子。以后呀、啊，咱们开发的房子自己卖，再也不用跟人点头哈腰的去结算那点佣金了。哎，是啊，恭喜我们上了一个新台阶呀、啊！哎，肖老板，那现在资金已经凑齐了，是不是得找地皮了？你别到时候有了公司没有地盖房啊！这个你放心，现在呢正跟一家大的开发商正谈。是这样，先让他们给咱分块地，等咱们有新的再还给人家。嗯，这个成功率能有多少啊？呵呵
哎呀，杨总啊，你看啊，你就不知道这里边的门道。我舅舅是规划局的，你说那些拿地的人要不要哄着他？这事儿百分百没跑，拿下地咱就开工，建咱自己的楼。有把握就行。放来来来来来。来来来本来吧，还以为跨出这一步挺难的，没想到事情那么顺利。我把郊区别墅清盘的项目也谈上来了，告诉大家，这段时间让所有人把精力都放在这个楼盘上。行，反正你交给我那写字楼转让的，也没有一个印象客户，就先挂着。哟，你说这人吧，就怕被人惦记。房主来电话了。哎，罗先生你好，哎，是，啊、哦，到目前还没有一个客户呢，啊、嗯，哎，您放心，我一定会极力帮您往外推的，嗯，哎，好好好，哦，嗯，哎，行，好嘞，嗯，哎，再见啊。说是着急卖，房价可以再往下降一点，让我明天再去写字楼谈谈。嗯，哼，笑啥呀？主任，我可真羡慕你。羡慕啥？你知道郝镇长中午把我们叫过去开会，开的是啥会不？啥会啊？他问我哪家的衣服好看，哪家的首饰好看，一脸严肃，拿个本本在那儿记。我可是没见过哪个男的对结婚的这么上心。哎，主任，你说你俩认识这么多年了，要是你俩一开始就在一块儿，那我看你真是闲的啊，净想着不可能的事儿。喂，朕说你呢，我知道了，我不饿，上班呢啊，挂了，看了吧。看什么看？赶紧把这个给我统计出来。小李，你等会儿，你跟他说一下啊，别乱花钱，我不带首饰。好，去吧。小西啊，我可是听说你们俩结婚的事儿，都是建斌一个人掌握。你这个新娘子倒成了甩手掌柜了。小西，工作忙，事儿多，我愿意张罗这些。小西，我可要批评你啊！这工作再忙，也不能连自己的结婚大事儿都不操心吧？张书记批评的对，我以后要多多操心。<笑>给，收下吧。哎，张书记，真使不得，张书记。哎，这不是我的，是贺局长两口子让我转交给你的，他还让我转告你，说是这些年逢年过节，你送去的山货和土特产，他都收到了，说谢谢你，还说祝你们幸福。来，收下。谁啊？杨总，岳总，赶紧开门啊！你们是？杨总，您是不是也入股了肖老板的房产公司了？啊，这我们都被骗了，他那房产公司是假的，现在公司关门了，人也跑了，我们找了好几天都没找到，你知道他人在哪不？啥？这你们先进来说。先先进来吧。走走走走，来。沙发上坐。您好，您所拨打的电话已关机，等会儿您的电话要通知。我们投了一百万。
你们投了多少？我投二百多万呀、啊，我八十，我少点，五十。关键现在还不知道有多少人被骗了，这个王八蛋，以前来往挺不错的，没想到这小子突然干出这种事情。就是，当务之急是先把人找到，把钱要回来。该找的地方我们都找遍了，没见一个人影嘛，这不没办法找到你这儿来了。没想到你们也没见啊！要不这样，咱马上报警吧。要不这样，咱马上报警吧。已经报了，警察一时找不到他人，他们一时也无法帮忙挽回损失。别急，别急，都别急。我觉得这个老肖。这两天肯定是有事儿，所以关机了。这兴许忙完事儿，过两天就出现了。我觉得，你们还是不要抱有这样的幻想了。我的朋友说，曾经在澳门赌场见过他，他赌得挺大的。妈妈，咱这骗了这么多钱，肯定拿去赌了。秦学。对不起，我不该让你跟小老板合作的，都是我的错。不，娜娜，不怪你，都怪我太贪心冒进了，是我不好。钱没了，咱们可以再挣，你别自责了。我不会让这钱就这么白白丢的，我一定把它找回来。对不起，没事了，没事了。我就知道，在这儿能找到你。这好美啊！好了，别再想那个肖老板的事儿了，交给警察处理吧。他骗走了我们那么多钱，我一定要找到他。现在公司还剩一点资金，我是这么想的。等咱们把郊区别墅那个项目做完之后，就整体撤回洛州县吧。彻底离开深圳。深圳是一个鱼龙混杂的地方，像我们这种小鱼小虾，稍不留神就会被啃得连骨头都不剩。如果再这么来一次的话。我们就真的什么都没有了，就这么放了那个姓肖的，我不甘心。喂，妈，怎么了？清雪，小西下礼拜跟那个郝镇长要结婚了，你跟娜娜回来不回来？嗯，妈妈。我们俩最近特别忙，真的脱不开身，回不去。你要不这样，你就替我们道个喜呗。妈，要不这样，我先不跟你说了啊。是小七要结婚了。啊。嗯、娜娜，咱俩的事儿。我现在没那个心情。明天呀、啊，咱们去菜市场买点牛羊肉啥的，做个水白牛羊肉
，油泼辣子面，让人开心妈妈也尝尝，你说呢？哎，想啥呢？小西啊，我不会让任何人、任何事儿影响咱们结婚的。我知道，早点歇着吧。哎，盖好被子，别着凉啊。放心吧。你和清学的事儿我都听说了，事业上总会遇到一些坎坷的，不要太在意，继续往前走就是了。谢谢董事长的关心，但您托我办的事儿也没办成，我也是四处托人打听，那家人啊，多年前就已经搬离了原来的村子，但到底搬哪儿去也没有人清楚。毕竟这时间过去也太长远了，查起来有点困难。这事儿也真是太难办了，麻烦您了。您太客气了，能为您效力，这是我的荣幸。不过，董事长您放心，等我回到洛州以后，我一定全力去查这件事情。嗯，一旦有了眉目，一定第一时间通知我。明白。今天找你来，还有一件事想找你商量。啊，董事长您说。啊，我想让你和清学回你们老家以后，帮我在那边盯着。这两年国家的政策一直鼓励去西部投资发展，我正好有这个意向。想让你和清学回洛州以后，帮我看看有什么好的投资项目。啊，那这是好事儿啊，董事长，你有投资的大体方向吗？我不想做房地产，我想让你和清学回洛州以后，看看有没有有山有水，适合旅游，或者是搞一个生态农业什么的，甚至可以搞古村落保护，哪种都行啊。我要做呀，就做有意义的，不能让当地的老百姓到时候指着鼻子骂我。<笑>那不能，到时候大家肯定就夸您。<笑><笑>那这事儿就这么定了。哎，等我这边抽出时间，我也回去看看。您放心吧，董事长，这事儿你就交给我办。我过两天正好要回去，到时候我就到处转转。嗯，好。<笑>董事长要去洛州投资，到时候还是要我们帮忙。要是以合作的方式跟他一起做事儿的话，那公司以后就不愁项目了。哎呀，合作的事儿还是再考虑考虑吧。我觉得最好啊，咱们还是自己做自己的。你呀、啊，这骨子里文人的傲气要跟你一辈子了。人董事长也是知识分子，怎么没像你那么多事儿啊？我觉得这期下来挺好的，当初开店就用了董事长的资金。至少那门面是免费用的呀。哎，这次离开深圳之前，我会把之前的租金按照市场价给他计算清楚的。走吧。我走了以后，那派出所还是要去啊，多问问那老肖的消息。好。好嘞，来呀、啊。老爸。哎呦！老爸，没事吧？没事儿，来，再来。慢点啊，开心。没事儿。小红星接球，啊，嘿，给哥哥传。嘿，小心阿姨接球。嘿，哎呦，第二啊，妈妈接球。嘿，爸爸给我球。好嘞，来开心接好了。嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，阿雅，妈妈给我球。嘿，哈哈哈哈哈。王佳怡，看我最后，哎哎哎呀，踢那么远呀、啊！我来，我踢远了，没事，我踢远。<笑>你说说多吓人！好了，阿爸，咱们去华城吧，那边有条船，再跟妈妈一块儿去，好不好？你想去吗？我不想去。走吧，爸爸，你们去吧，我在这陪他一会儿。那行吧，那我先过去了。哎。
在这等着妈妈啊，妈妈去把球捡回来啊！快点，我已经迫不及待了。让我们荡起双桨，小船儿推开波浪，海面上。往前冲了，开心！嗯，冲了！快吧，加油！快吧，加油！快吧，加油！没事儿，你坐稳了你咋突然回来了？清学呢？他还有别的事。不是说小西结婚，你们不回来了吗？哎，站住！我这跟你说话，你连个正脸都不给我。你还上过大学呢，咋不知道尊重老人啊？老人，你还有什么事儿？你要干啥呀？啊，还没进杨家门呢，就跟我这阴阳怪气的耍脸子？哎呀！我为什么没进你娘家门？你心里不清楚吗？不是你说我没怀孕，不让清泉跟我结婚吗？你上楼了，困了。我这不是为为你们好吗？这是这是。爸爸，爸爸，你人在哪儿？哎，开心。爸爸，爸爸，妈妈让你们去吃早饭。好呀。小西，嫂子叫咱们过去吃饭呢。啊、哦，你们先去吧，我有事儿，一会儿出门，小福星就交给你了。你有啥事儿啊？回头再跟你说，赶紧吃早饭去吧。好，那行，走，咱们去吃饭去喽。让我们先过去了。哎。啊，爸爸儿子少吃点咸的，不吃你不好。哎呀，不吃咸的嘴里没味儿啊，少吃点啊。吃个鸡蛋吧，工作那么辛苦，饭要先吃好。谢谢了。妈妈，我的鸡蛋呢？我刚刚不是给你剥了一个吗？妈妈，你眼里就只有爸爸一个人。爷爷，你给我作证，妈妈到底有没有给我剥鸡蛋？你也没让爷爷帮你盯着呀，是不是？哼<笑>，你看。咱们俩旁边都没鸡蛋，就爸爸旁边有。妈妈，你太偏心了，就光对爸爸一个人好，对我和爷爷，太不当回事儿了。你这孩子，自己把鸡蛋吃了还耍赖，那这儿的皮儿是谁的呀？等着，我再给你剥啊。哎，来，开心，给。秦明哥，你别惯着他，吃你自己的。没事，来，你先吃吧。爸爸。你和妈妈一会儿一块去送我去学校，好不好？嗯，开心呀、啊，好爸爸没时间，爷爷送你去。开心，我这会儿没空去送你，下午放学了，我和小西阿姨一起去接你，好不好？不好，我要你和妈妈一块儿去接我。开心，谁接都一样。不一样，开心。嗯、小福星，咱们不理哥哥，咱们吃咱们的。哎哎哎，都大小伙子了，还哭鼻子呢，羞不羞？我没哭，还没哭呢。你看你，都哭成小花猫了。爷爷，你们是不是不想要我了？瞎说。就是的，我妈妈回来了，你们就不想要我了。求求小西阿姨跟好爸爸再生个宝宝，是不是？臭小子，懂得还挺多的，听谁说的
，我已经知道了，我已经长大了，不是小孩。开心啊，爷爷怎么能不要你呢？你永远是爷爷的好孙子。真的？骗你是孙子，啊不，骗你是小狗，<笑>小狗知道吗？嗯、狗狗，不是不是，汪汪汪。阿姨，您去哪儿啊？回青平庄。哎，我有个事儿要问你。哎，我是一个乡下女人啊，我没素质，我啥都不知道。阿姨呀、啊，昨天晚上我坐飞机回来，身体不舒服，对您态度不好，我跟您道歉啊。哎，来来来。哎呀呀，有什么事儿你就快说吧。您认识一个叫王兰的人？不认识。跟您岁数差不多，当年吧嫁给一个下乡的知青，后来听说那知青去城里高考了，留下他跟一个儿子。我跟你说了，我什么都不知道。阿姨，你，哎，清雪，啊，啊，是，那房子是我负责的，不都已经卖出去了吗？人新房主合约都签了，首付也付了。啊，你到时候让其他员工盯着这事儿吧，把那新房主那材料都给他备。你说什么？新房主说我跟原房主串通一气，一房多卖，他放屁！这关我什么事儿啊？你要解释你自己去解释啊，跟我没关系，我凭什么跟他解释啊？真逗！跟自己的男人说话还大喊大叫的，你才没素质！真是疯狗乱咬！你说谁疯狗啊？啊？我问你呢，你说谁疯狗？我是你妈，清雪，你得好好管管娜娜这张嘴，她要是没把门的，小心我给她撕了。完了。叔叔阿姨，你们怎么这么早就来了？你等会儿，我马上开门啊！我们老两口，所有的积蓄都砸到这套房子上了。小杨，现在房子过不了户，钱能退给我们吧？叔叔阿姨，你们的房间已经打到了原房主的账户上了，接下来要履行合同的是原房主，而不是我们中介公司。我们这边能做的只能帮你们协调，让你们双方坐下来好好解决这个问题。不是，我们是信任你们，才买的房，你们就得管。你们卖房不帮着买房子的，弄清楚房子情况。现在弄个一房多卖，责任主要在你们，是你们帮那个骗子，他才卖了好几家。你要是把钱不退给我们，我我就去法院告你们。叔叔阿姨。你们先别急，走，咱进屋说